السنتكس هو الأسلوب أو الطريقة اللي بتكتب بيها كلام مفهوم بالنسبة للغة البرمجة المستخدمة زي مثلا النقطة أو الدوت دي لما بتكتبها بتتفهم ازاي الدوت ممكن تعتبرها زي واحد بيوصف عنوان لشخص عشان يعرف يوصل لمكان معين زي مثلا أمريكا واشنطن شارع سبعة وسبعين كان يعني الدوت بتخليك تبدأ توصف حاجة من أكبر حاجة فيها للحاجات اللي جواها واحدة من مميزات الفيجوال ستوديو إنك أول ما تكتب الدوت بيطلع لك قايمة أو ليست فيها كل الاختيارات المتاحة وتتأكد إنك بتكتب شيء صحيح مفهوش أخطاء إملائية فلو مثلا كتبنا الديباج وبعدين دوت هتلاقي كذا اختيار ومنه بتختار لوج عشان تستخدمه ونستخدم برضو الدوت فمثلا لو عايزين نعرف المكان بتاع المكعب بتاعنا في نقطة الإكس هتروح على ترانسفورم دوت بوزيشن دوت إكس يعني أنت بتروح على المكان اللي فيه بيانات المكعب اللي هو الترانسفورم بيكون فيه حجمه ومكانه واتجاه دورانه وأنت عايز تختار مكانه اللي هو البوزيشن وبعدين عندك برضو أكتر من اختيار إكس واي وزي وإحنا عايزين مكانه في الإكس فنختار الإكس تاني سنتكس مهم إن إحنا نعرفه هو السيمي كولون وده اللي بتحطه في نهاية كل سطر بعد ما أنت خلصت اللي أنت عايزه عشان نفصل ما بينه وما بين أي حاجة بعده ودي بتلاحظها على طول تقريبا في نهاية كل جمل لكن ما تبقاش موجودة وأنت بتعرف الـ functions أو الـ class وكذا حاجة تاني يعني ممكن تقول إن أي حاجة بتستخدم الـ curly brackets مش بتحتاج الـ semi colon لكن أي حاجة جواها عادي بتحتاجها ولازم تحطها وهتلاحظ دايما إن الكود بتاعك متقسم وفي فراغات دي بنسميها indent ومش لازم تسمع الاسم ده تاني هو مجرد إن كل ما بتكتب كود جوا كود تاني بيكون في قبلها تاب اللي هو على الكيبورد لما بتدوس عليه بيعمل مسافة كبيرة شوية ده عشان تسهل رؤية وقراءة الكود بتاعك ودي بتتعمل لوحدها بس خليك عارفها وخلاص لو دوست على تاب في الكيبورد هتلاقيها عملت مسافة الكبيرة اللي انت شايفها دي لو بصيت هنا هتلاقي كل مجموعة كود جوا كود تاني مفصول عن اللي قبلها بمسافة معينة فلو انت عايز توصل لمجموعة كود جوا كود تاني هتقدر تتبع الكود بعينك وتعرف اوله من اخره واخيرا الكومنتس وده اكيد انت عارف معناها بما اننا في عصر السوشيال ميديا وهي نفس المعنى انك بتعمل كومنت على الكود بتاعك زي مثلا انت عملت هنا ايه او ليه ممكن تشرح بيها الكود بتاعك او تكتب حاجة معينة عايز تفتكرها بعدين او عشان لما حد يقرا الكود بتاعك يبقى فاهمه ويعرف انت عملت كده ليه وازاي ومش بيأثر بأي شكل من الأشكال اللي على الجيم دي بتعملها عن طريق انك تكتب سلاش مرتين وبعدها تكتب السطر بتاعك وفي حالة انك عايز تكتب كلام طويل شوية على أكتر من سطر ممكن تكتب سلاش بعدها نجمة وبعدين تكتب قصة حياتك وفي الآخر هتقفله بنفس الطريقة تكتب نجمة وبعدين سلاش واحدة برضو الحاجات اللي بنستخدمها للكومنتس انك ممكن تلغي جزء معين من الكود عشان انت بتجرب حاجة تانية لو مثلا بتعمل حاجة بطريقة تانية مختلفة وخايف انها ما تشتغلش فبدل ما تمسح اللي عملته وتكتبه من أول وجديد لو الطريقة التانية فشلت بتعمل له كومنت لحد ما تجرب الطريقة التانية دي ولو حبيت تشغله تاني بتشيل الكومنتس وكل شيء يرجع زي الأول وحتى هتلاقي فيجوال ستوديو بينبهك وعامل لك ألوان جميلة تقدر من خلالها تعرف الكود ده كومنت ولا لأ وأي كومنت بيخلي السكريبت بتاعك يتجاهله تماما وكأنه مش موجود